வணக்கம் தலைப்பு செய்திகள் பில்லினூர் முக்கிய சாலையில் இருசக்கர வாகனங்களை கண்டபடி நிறுத்துவதால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு கண்டுகொள்ளாத நகராட்சி நிர்வாகம் பருவமழையின் காரணமாக ரம்மியமாக காட்சியளிக்கும் புதுவையின் பெரிய ஏரியான உசுத்தேரி பறவைகள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் வரத்து அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்ப்பு வழக்கறிஞர்களுக்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்திட மத்திய அரசை வலியுறுத்தல் புதுச்சேரியில் நீதிமன்ற பணிகளை வழக்கறிஞர்கள் புறக்கணிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் வில்லையனூர் திருகாமேஸ்வரர் ஆலயம் அருகே உள்ள இந்தியின் வங்கிக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் சாலையின் நடுவே கண்டபடி வாகனங்களை நிறுத்துவதால் அப்பகுதி மக்கள் பெரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தின் துணை மாவட்டம் வில்லையனூர் இங்கு உலக புகழ்பெற்ற திருகாமேஸ்வரர் ஆலயம் உள்ளது மேலும் இந்த பகுதியில் மார்க்கெட் அரசு சார்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் என அரசு துறை சார்ந்த அலுவலகங்களும் உள்ளதால் சுற்று வட்டார கிராமப்புறங்களில் இருந்து ஏராளமான பொதுமக்கள் அதிகமாக அங்கு வருவது வழக்கம் அந்த வகையில் திருகாமேஸ்வரர் ஆலயம் அருகே உள்ள இந்தியன் வங்கி வரும் வாடிக்கையாளர்கள் பொதுமக்கள் தங்களது இருசக்கர வாகனங்களை போக்குவரத்து காவல்துறையின் சார்பில் சாலையில் போடப்பட்டுள்ள வெள்ளை நிற கோட்டிற்கு உட்புறமாக நிறுத்தாமல் சாலையில் ஆங்காங்கே கண்டபடி வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு செல்கின்றனர் மேலும் இந்த சாலை விழுப்புரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையை இணைக்கும் துணை சாலை எனவே அந்த பகுதியில் கனரக வாகனங்கள் மற்றும் பேருந்துகள் அவ்வழியாக செல்வதும் வழக்கம் இதனால் அச்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலும் அடிக்கடி விபத்துகளும் நேரிடுவதாகவும் இதனால் பொதுமக்கள் அவதியுற்று வருவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் இதுகுறித்து புகைப்படங்கள் மற்றும் தகவல்களை காவல்துறையின் மத்திய கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அனுப்பியும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே பொதுப்பணித்துறை அமைச்சரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான நமச்சிவாயம் இந்த விஷயத்தில் உடனடியாக தலையிட்டு தீர்வு காண வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பருவமழை காரணமாக புதுச்சேரியின் பெரிய ஏரியான உசுட்டேரியில் தண்ணீர் நிரம்பி ரம்மியமாக காட்சி அளிக்கின்றது மேலும் இந்த ஆண்டு பறவைகள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் வரத்து அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது புதுச்சேரியின் மிக பெரிய ஏரியாக உசுட்டேரி உள்ளது இங்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து அதிக அளவில் பறவைகள் வருவதால் இது பறவைகள் சரணாலயம் என அறிவிக்கப்பட்டது இந்த ஏரி தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியை உள்ளடக்கிய பகுதியில் அமைந்துள்ளது இந்த ஏரி சுமார் எண்ணூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் பறந்து விரிந்து காணப்படுகின்றது இது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட ஏரி மேலும் பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கத்தால் ஆசியாவில் மிக முக்கிய நீர்த்தடங்களில் ஒன்றாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வருவதால் அவர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில் சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் படகு சவாரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் கடந்த ஆண்டு பருவமழை பொய்த்து போன நிலையில் ஏரி குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் வறண்டு காணப்பட்டது அந்த வகையில் வரலாறு காணாத வகையில் உசுட்டேரியும் வறண்டது மேலும் கரைப்பகுதிகளில் மட்டுமே தண்ணீர் தேங்கி இருந்த நிலையில் படகுகள் இயக்கப்படாமல் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் மேலும் இந்த பகுதிக்கு பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த பறவைகள் இனப்பெருக்கத்திற்காக வரும் நிலையில் உசுட்டேரியில் தண்ணீர் இல்லாமல் மண் திட்டில் உள்ள சிறிய புழு பூச்சிகளை உண்டு தங்கி இருந்தனர் இந்நிலையில் தன்னார்வலர்கள் மூலம் சிறு சிறு தீவுகள் பறவைகளுக்காக அமைக்கப்பட்டது இந்த ஆண்டு பதினாறாம் தேதி துவங்கிய வடகிழக்கு பருவமழை பரவலாக பெய்து வந்ததன் காரணமாக வறண்டு கிடந்த இவ்வுசுட்டேரி தற்போது நீர் நிரம்பி ரம்மியமாக பச்சை பசையில் என காட்சி அளிக்கின்றது உசுட்டேரியில் தண்ணீர் வரத்து காரணமாக இந்த ஆண்டு பறவைகள் வரவு அதிகமாக காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளின் வரத்தும் அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது டெல்லி சம்பவத்தை கண்டித்து வழக்கறிஞர்களுக்கு பாதுகாப்பினை உறுதி செய்திட வலியுறுத்தியும் புதுச்சேரியில் நீதிமன்ற பணிகளை வழக்கறிஞர்கள் புறக்கணிப்பு செய்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் டெல்லியில் சமீபத்தில் வழக்கறிஞர்கள் போலீசார் மத்தியில் கடும் மோதல் ஏற்பட்டதில் வழக்கறிஞர் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார் இந்த சம்பவத்தை கண்டித்து நாடு முழுவதும் வழக்கறிஞர்கள் ஒரு நாள் புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அதேபோல் சம்பந்தப்பட்ட போலீசார் மீது மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும் வழக்கறிஞர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு அளித்திட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டனர் இதனால் பதினாறுக்கும் மேற்பட்ட நீதிமன்ற பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அனைத்து வக்கீல்களும் கருப்பு பேட்ச் அணிந்து ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது வழக்கறிஞர்களை போலீசார் காட்டு மிராண்டித்தனமாக தாக்கி துப்பாக்கி சூடு நடத்தியுள்ளார்கள் மேலும் வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தை சூறையாடி உள்ளனர் சிறு பார்க்கிங் பிரச்சனைக்காக 
இவ்வளவு வன்முறைகளை கட்ட வைத்திருக்கு சட்டத்தை மதிக்க வேண்டிய போலீசாரே கடமை தவறி வழக்கறிஞர்களை கடுமையாக தாக்கியுள்ளார்கள் புதுவையில் பிரசித்தி பெற்ற ஆலயங்களில் உள்ள முருகன் ஆலயங்களில் ஸ்ரீ கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா நடைபெற்றது வெளியூர் ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி விநாயகபுரம் பகுதியில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ வள்ளி தேவசேனா சமீத ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயத்தில் ஸ்கந்தசஷ்டி உற்சவ விழா கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி துவங்கி தினமும் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் அபிஷேகங்கள் நடத்தப்பட்டு மகா தீபாரதனை காண்பிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி யானை மகா சூர சம்ஹாரம் நடைபெற்றது அதனையடுத்து ஒன்றாம் தேதி காலை சிறப்பு அபிஷேகத்தை அடுத்து சிங்கமுக சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் தேதி மகா சூர சம்ஹார நிகழ்ச்சி நடைபெற்றதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர் இதேபோல் வில்லியனூர் திரு ஸ்ரீ கோகிலாம்பிகை சமேத திரு காமேஸ்வரர் ஆலயத்தில் எழுந்தரலி உள்ள முருக கடவுள் சன்னதியில் ஸ்ரீ கந்தசஷ்டி கவச விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவை ஒட்டி கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி கொடியேற்றப்பட்டு ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டு சுவாமி உட்பிரகார விழா வந்ததை அடுத்து ஆறாம் நாள் திருவிழாவாக சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் மேற்கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியை அடுத்து ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் திரு கல்யாண உற்சவம் நடைபெற்றது அதனை அடுத்து மஞ்சள் நீராட்டு விழா இன்று மாலை நடைபெற்றது கெம்டேப்பில் விஷவாயு கசிவு ஏற்பட்டால் மக்களை பாதுகாப்பது குறித்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி காலாப்பட்டில் உள்ள கெம்பேப் நிறுவனத்தில் விஷவாயு கசிவு ஏற்பட்டால் மக்களை எவ்வாறு பாதுகாப்பது மேலும் அது தொடர்பான ஒத்திகை நிகழ்ச்சி வருகின்ற ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதனை எவ்வாறு நடத்துவது என்ப புதுச்சேரி மாவட்ட துணை ஆட்சியர் சக்திவேல் தலைமையில் ஈசிஆர் சாலை லாஸ்பேட்டையில் உள்ள அவசர கால செயல் மைய அலுவலகத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இதில் மின்துறை காவல்துறை பள்ளி மற்றும் கல்வித்துறை குடிமை பொருள்துறை தொழில்துறை உள்ளிட்ட தொடர்புடைய அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் இதில் வருகின்ற ஏழாம் தேதி பிற்பகல் நடத்தவுள்ள ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு துறையினரும் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது கோவில் நிலங்களை தனியாருக்கு வழங்கும் தமிழக அரசின் அரசாணையை ரத்து செய்திட வலியுறுத்தி இந்து முன்னணியினர் தபால் அனுப்பும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தில் உள்ள கோவில் நிலங்களை அரசு தனியாருக்கு வழங்கும் விதத்தில் அரசாணை வழங்கப்பட்டுள்ளதை கூறி புதுச்சேரி இந்து முன்னணி சார்பில் அரசாணையை ரத்து செய்திட வலியுறுத்தி தபால் அனுப்பும் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது இந்து முன்னணி புதுச்சேரி மாநில பொதுச் செயலாளர் ரமேஷ் தலைமையில் நூற்றிற்கும் மேற்பட்டோர் முதலியார்பேட்டை தபால் நிலையத்தில் கடிதம் அனுப்பும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழக அரசு உடனடியாக அரசாணையை ரத்து செய்திட வலியுறுத்தி இந்த கடிதம் அனுப்பும் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் புதுவையில் பரவும் டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கொசு ஒழிப்பு முகாமினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கரன் துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரியில் வேகமாக பரவி வரும் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை தடுக்கும் வகையில் சுகாதாரத்துறை சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் முதலியார்பேட்டை பகுதியில் உள்ள சாக்கடை மற்றும் காலி இடங்களில் தேங்கியுள்ள நீரில் உள்ள டெங்கு கொசுக்களை முதலியார்பேட்டை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் தேசிய பூச்சிகள் பரவும் நோய் தடுப்பு திட்டம் சார்பில் ஒழிப்பு முகாம் இன்று நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியை முதலியார்பேட்டை அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் துவக்கி வைத்தார் தேசிய பூச்சிகளால் பரவும் நோய் தடுப்பு திட்ட அதிகாரி டாக்டர் சுந்தர்ராஜன் மற்றும் மலேரியா துணை இயக்குநர் டாக்டர் கணேசன் தொழில்நுட்ப உதவி ஆய்வாளர் செந்தில் வேலவன் மற்றும் ஊழியர்கள் பலர் இதில் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் நடந்த இருபத்தி ஓராவது ரோலர் ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சங்கம் சார்பில் இருபத்தி ஓராவது மாநில அளவிலான ஸ்கேட்டிங் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா விவேகானந்தா மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள சரஸ்வதி மகாலில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சங்க தலைவர் திருவேங்கடம் தலைமை தாங்கிய இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் அரசு கொறட அனந்தராமன் அகில இந்திய ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சம்மேளன பார்வையாளர் ரவீஷ்ராவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற வீர வீராங்கனைகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கி கௌரவித்தனர் மேலும் ஐம்பத்தி ஆறாவது அகில இந்திய ரோலர் ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் பதக்கங்கள் வென்ற பதிமூன்று விளையாட்டு வீரர்களுக்கு காசோலை மற்றும் நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை சங்க பொது செயலாளர் பிரசாத் ராவ் மூத்த துணைத் தலைவர் பழனி பொருளாளர் ராஜேஷ் ஜெயின் துணைத் தலைவர் பாஸ்கரன் விஸ்வேஸ்வர மூர்த்தி இணை செயலாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் செய்துள்ளனர் இங்க 
இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து ஊக்கப்படுத்துகின்ற வகையில் அந்த ஸ்கேட்டிங் நீங்க முதல் முதல் நான் தான் கொண்டு வந்தேன் புதுச்சேரியில் டிசம்பர் ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ள இசையமைப்பாளர் தேவாவின் இசை நிகழ்ச்சிக்கான ஆலோசனை மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி ராயல் பார்க் ஹோட்டலில் எதிர்வருகின்ற டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி துறைமுக வளாகத்தில் நடைபெறவுள்ள தேவா முப்பது நிகழ்ச்சியை ஒட்டி பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் இசையமைப்பாளர் முரளி மற்றும் இசையமைப்பாளர்கள் தேவாவின் மகன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா இயக்குநர் சேரன் மற்றும் கவிஞர் ஸ்னேகன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி மக்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சிறப்பாக அமையும் என அவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் மேலும் புதுச்சேரி வாழ் மக்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நல்லதொரு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் பத்திரிகை தொடர்பாளர் ரவி உள்ளிட்டோர் செய்துள்ளனர் இயக்கத்தின் மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதி புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமன விழா நடைபெற்றது புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச தலித் மக்கள் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் நியமன விழா தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில தலைவர் பிரகாஷ் தலைமை தாங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜா மாநில துணைத் தலைவர் பாஸ்கர் பொது செயலாளர் செல்வகுமார் இளைஞர் அணித் தலைவர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மேலும் தொகுதி கௌரவ தலைவராக ராமு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் தலைவராக ராம்குமார் துணைத் தலைவராக மாறி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிர்வாகிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் 
நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை நகர செயலாளர் ராஜேந்திரன் துணைத் தலைவர் நம்பியார் உள்ளிட்டோர் செய்திருந்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் புதுச்சேரியில் ஆழ்துளை கிணறுகளை மூடிட வலியுறுத்தியும் அதனை அமைக்கும் முன்பாக கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு பயணத்தை தன்னார்வலர் ஒருவர் மேற்கொண்டுள்ளார் திருச்சியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்து சுஜித் என்ற சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் ஆழ்துளை கிணறு குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திடும் வகையில் புதுச்சேரியை சேர்ந்த தன்னார்வலர் ஆனந்தன் புதுச்சேரியிலிருந்து திருச்சி வரை விழிப்புணர்வு பேரணியில் ஈடுபட்டுள்ளார் புதுச்சேரி நீதிமன்ற வளாகம் அருகில் இருந்து துவங்கிய இந்த விழிப்புணர்வு இருசக்கர வாகன பேரணி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கரன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இந்த விழிப்புணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள ஆனந்தன் இருசக்கர வாகனத்தின் முன்பு உயிரிழந்த சுஜித் புகைப்படுத்த வைத்துக் கொண்டு ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்தும் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் முன்பு பெற வேண்டிய அனுமதி குறித்தும் பயன்படாத ஆழ்துளைகளை உடனடியாக மூடிட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினார் இலவசத்தின் பெயரில் நம்மை பிச்சைக்காரர்களாக மாற்றி இருக்கும் இன்றைய தலைவர்களின் செய்கைக்கு எதிராக அன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழர்களை தலைநிமிர செய்த தமிழர் கர்ம வீரர் காமராஜரை நாம் தமிழா தமிழா என்று அழைப்பதில் பெருமை கொள்வோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் ராஜாஜியின் குலக்கல்வி திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் அவரது செல்வாக்கு குறைந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் மதிப்பும் குறைந்தது இதனால் அவர் முதலமைச்சர் பதவியை இழக்க நேரிட்டது கட்சி சட்டமன்ற கூட்டத்தில் பெருவாரியான வாக்குகள் பெற்ற காமராஜர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் தமிழகத்தின் முதல்வராக முதன் முதலாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் யார் சிறந்த மனிதர் எது நூறாண்டு பேசும் சாதனை இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் உண்டு என்றால் முதலில் வருவது காமராஜரின் ஆட்சி காலம்தான் ராஜாஜி நிதி பற்றாக்குறையை காரணமாக காட்டி ஆறாயிரம் ஆரம்ப பள்ளிகளை தமிழகத்தில் எழுத்து மூடினார் அவரை அடுத்து ஆட்சிக்கு வந்த காமராஜர் ராஜாஜி அரசாங்கத்திடம் பணம் இல்லை என கூறி இழுத்து மூடிய ஆறாயிரம் பள்ளிகளை சில மாதங்களில் மீண்டும் திறக்கும்படி உடனடியாக ஆணையிட்டார் அதோடு நில்லாமல் பதினான்காயிரம் புதிய பள்ளிகள் கட்டிட உத்தரவிட்டார் படிக்க வரும் மாணவர்கள் பட்டினியாக இருக்கக்கூடாது என்று உணவு அளிக்கவும் திட்டம் தீட்டி நிறைவேற்றினார் நிதி பற்றாக்குறை அரசாங்க கஜானா காலி என்று ராஜாஜி தமிழகத்தை பிச்சைக்கார மாநிலமாக முன்னிறுத்தி இருந்த நிலையில் அடுத்து ஆட்சிக்கு வந்த கர்ம வீரர் காமராஜர் பின்தங்கி இருந்த தமிழகத்தை இந்தியாவிலேயே தொழில் வளர்ச்சியில் இரண்டாவது மாநிலமாக கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் ஆம் அவர் நெய்வேலி நிலக்கரி திட்டம் பெரம்பலூர் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை திருச்சி பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் ஊட்டி கச்சா பிலிம் தொழிற்சாலை ஆவடி கனரக வாகன தொழிற்சாலை கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் கிண்டி டெலிஃபிரண்ட் தொழிற்சாலை சங்ககிரி துர்க்கம் சிமெண்ட் தொழிற்சாலை மேட்டூர் காகித தொழிற்சாலை கிண்டி அறுவை சிகிச்சை கருவி தொழிற்சாலை துப்பாக்கி தொழிற்சாலை நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்கம் சேலம் இரும்பு உருக்காலை பெரம்பூர் ரயில் பட்டி தொழிற்சாலை அரக்கோணம் இலகுரக ஸ்டீல் பிளான்ட் தொழிற்சாலை சமயநல்லூர் அனல் மின் நிலையம் சென்னை அனல் மின் நிலையம் நீலகிரி கச்சா பிலிம் தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட பதினெட்டு தொழில் பதினெட்டு தொழில் நிறுவனங்களை அமைத்தவர் இவை மட்டுமா மணிமுத்தாறு ஆரணி ஆறு சாத்தனூர் அமராவதி கிருஷ்ணகிரி வீடூர் வைகை காவிரி டெல்டா பகுதிகள் நெய்யாறு மேட்டூர் பரப்பிக்குளம் புள்ளம்பாடி கீழ்பவானி என இன்றைக்கும் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் பெரும்பங்கு நம்பிக் கொண்டிருக்கும் பாசன திட்டங்களை காமராஜர் தான் உருவாக்கினார் அவர் ஆட்சி ஏற்றபோது தமிழகத்தில் இருந்தது மூன்று சர்க்கரை தொழிற்சாலைகள் அவர் ஆட்சி விட்டு இறங்கிய போது தமிழகத்தில் இருந்தது பதினான்கு சர்க்கரை தொழிற்சாலைகள் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது நூல் நூற்பு ஆலைகள் நான்கு சைக்கிள் தொழிற்சாலைகள் ஆறு உர தொழிற்சாலைகள் இருபத்தி ஓரு தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் இரண்டு சோடா உற்பத்தி தொழிற்சாலர்கள் மேலும் ரப்பர் தொழிற்சாலை காகித தொழிற்சாலை அலுமினிய உற்பத்தி தொழிற்சாலை கிண்டி விருதுநகர் அம்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை மதுரை மாத்தாண்டம் ஈரோடு காட்பாடி தஞ்சாவூர் திருச்சி என 
தமிழகத்தில் இருபது மாவட்டங்களில் தொழிற்பேட்டைகளை உருவாக்கிய பெருமை கர்ம வீரர் காமராஜரையே சாரும் தமிழகத்தை காமராஜர் ஆட்சி புரிந்தது ஒன்பது ஆண்டுகள் தான் ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி காலத்தில் செய்த இந்த சாதனைகளில் இந்தியாவிலேயே தொழில் வளர்ச்சியில் தமிழகத்தை இரண்டாவதாக கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்தினார் இலவசத்தின் பேரில் நம்மை பிச்சைக்காரர்களாக மாற்றியிருக்கும் இன்றைய தலைவர்களின் செய்கைக்கு எதிராக அன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மை தலை நிமிர்த்தி நிற்க செய்த தமிழன் என்ற பெருமையை படிக்காத மேதை கர்ம வீரர் காமராஜரையே சாரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சிதம்பரத்தின் கைதுக்கு எந்த அரசியல் காரணமும் இல்லை என்றும் சட்டத்திற்கு உட்பட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை இணை அமைச்சர் முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தீநகரில் உள்ள தட்சிண பாரத் ஹிந்தி பிரச்சார சபாவின் தலைவராக வெளியுறவுத்துறை இணை அமைச்சர் முரளிதரன் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஹிந்தி பிரச்சார சபா தலைவராக நேற்று பொறுப்பேற்ற பின்பு சபை உறுப்பினர்களிடம் முரளிதரன் பேசினார் அப்போது அவர் ஹிந்தி பிரச்சார சபாவில் ஹிந்தியை கற்றுக் கொள்பவர்களில் தமிழர்களை முன்னிலையில் உள்ளதாகவும் ஆனால் தமிழகத்தில் ஹிந்திக்கு எதிரான மனநிலை உள்ளது என்றும் இது முன்னுக்கு முரணாக உள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஹிந்தியையும் தமிழ் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளையும் ஒரே அளவில் தான் நேசிக்கிறார் என்று கூறிய அவர் தொன்மையான மொழியாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழியை வளர்த்தெடுப்பது ஒவ்வொரு இந்தியரின் கடமை என்றார் இந்தியர் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் தாய்மொழி மீது கர்வமும் அதே வேளையில் பிற மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆர்வமும் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் தமிழ் மொழிக்கு கொடுக்க வேண்டிய அங்கீகாரத்தை மத்திய அரசு தொடர்ந்து அளித்து வருகிறது என்றும் ஹிந்தியை எந்த மாநிலத்திற்கும் திணிக்க வேண்டிய அவசியம் மத்திய அரசுக்கு இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் தாய்லாந்தில் பிரதமர் மோடி தமிழ் நூலான திருக்குறளை தாய்லாந்து மொழியில் நேற்று வெளியிட்டார் என்றும் ஐநா சபையில் திருக்குறளை புகழ்ந்து பேசியுள்ளார் மேலும் தமிழக மீனவர்கள் அவர்கள் எல்லைக்குள் மீன்பிடிக்க வேண்டும் இது தொடர்பான உரிய அறிவுறுத்தல் மற்றும் தமிழக அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசின் முயற்சியால் தமிழகத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேற்கு ஆப்பிரிக்கா நாடான மாலியில் நடந்த தாக்குதலில் பிரான்ஸ் ராணுவ வீரர் உட்பட ஐம்பது பேர் பலியான சம்பவத்திற்கு ஐ எஸ் பொறுப்பேற்றுள்ளது மாலி நாட்டின் மேனகா பிராந்தியத்தில் இன்டெலிமான் என்ற இடத்தில் ராணுவ சாவடி ஒன்று செயல்பட்டு வருகின்றது இந்த சாவடியை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பயங்கரவாதிகள் அதிரடியாக முற்றுகையிட்டு துப்பாக்கியால் சுட்டும் குண்டுகளை வெடித்தும் கொடூர தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த திடீர் தாக்குதலில் நாற்பத்தி ஒன்பது வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் தாக்குதல் குறித்து தகவல் அறிந்ததும் அங்கு அந்நாட்டு அரசு கூடுதல் படைகளை அனுப்பியது இதன் பின்பு நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது இந்நிலையில் இதே பகுதியில் நேற்றைய முன்தினம் நடந்த சக்தி வாய்ந்த குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் ராணுவம் சேதமடைந்தது இதில் பிரான்ஸ் நாட்டு ராணுவ வீரர் ரோன்ஸ் பாபின் டியூ என்பவர் பலியானார் மாலியில் இதுவரை இல்லாத வகையில் நடந்துள்ள இந்த தாக்குதலுக்கு ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு பொறுப்பேற்றுள்ளது இதற்கிடையே தங்கள் அமைப்பின் புதிய தலைவர் அபு இப்ராஹிம் அல் அஷிமி அல் குரோஷிக்கி எகிப்தினர் மற்றும் வங்கதேச பயங்கரவாதிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக ஐ எஸ் நேற்று தெரிவித்துள்ளது ஆஸ்திரேலியா பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதிய முதலாவது டி டுவெண்டி போட்டி மழையின் காரணமாக பாதியிலேயே ரத்து செய்யப்பட்டது ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ள பாகிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட சர்வதேச டி டுவெண்டி தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றது நேற்று முதல் போட்டி சிட்னியில் நடைபெற்றது டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பீல்டிங்கை தேர்வு செய்தது பாகிஸ்தான் அணிக்கு பஹார் ஜஹ்மான் ஹாரிஸ் சோஹைல் ஏமாற்றம் அளித்தனர் முகமது ரேஸ்வான் ஓரளவு கை கொடுத்தார் பாகிஸ்தான் அணி பன்னிரண்டு புள்ளி நான்கு ஓவரில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்திருந்த போது மழையால் போட்டி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது மழை நின்ற பின்பு பதினைந்து ஓவர் கொண்ட போட்டியாக நடத்தப்பட்டது கேப்டன் பாபர் ஆனம் அரைசதம் கடந்தார் 
பாகிஸ்தான் அணி பதினைந்து ஓவரில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி ஏழு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது பின்னர் டக்வர் லீவ்ஸ் விதிமுறைப்படி பதினைந்து ஓவரில் நூற்றி பத்தொன்பது ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று புள்ளி ஒரு ஓவரில் ஒரு விக்கெட் இழப்பின்றி நாற்பத்தி ஒரு ரன் எடுத்திருந்த போதும் மீண்டும் மழை குறுக்கிட்டது வார்னர் பிஞ்ச் உள்ளிட்டோர் அவுட் ஆகாமல் களத்தில் இருந்தனர் தொடர்ந்து மழை பெய்ததால் போட்டியை பாதியில் ரத்து செய்வதாக அம்பையர்கள் தெரிவித்தனர் குறைந்த ஸ்கோரை எடுத்த பாகிஸ்தான் அணி மழையால் தப்பியது இது அறியப்படும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் மலைகளின் அரசு என அழைக்கப்படும் தமிழகத்தில் உள்ள ஊட்டியின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு காலகட்ட புகைப்படம் மலைகள் மீது கட்டிடங்கள் இல்லாமல் ரம்யமாக காட்சியளிக்கும் இந்த புகைப்படம் நமக்கு கிடைத்த அறியப்படம் புதுச்சேரியில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் வழங்குபவர்கள் ஸ்ரீ தேவா கோல்டுமார் தங்கம் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒரு ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய்க்கும் விற்கப்பட்டன தக தகக்கும் தங்க நகைகள் தரத்தோடு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட்டிற்கு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட் இலக்கம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏ பாரதி வீதி புதுச்சி மீண்டும் தலைப்பு செய்திகள் வில்லியனூர் முக்கிய சாலையில் இருசக்கர வாகனங்களை கண்டபடி நிறுத்துவதால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு கண்டுகொள்ளாத நகராட்சி நிர்வாகம் பருவமழையின் காரணமாக ரம்யமாக காட்சியளிக்கும் புதுவையின் பெரிய ஏரியான உசுத்தேரி பறவைகள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் வரத்து அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்ப்பு வழக்கறிஞர்களுக்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்திட மத்திய அரசை வலியுறுத்தல் புதுச்சேரியில் நீதிமன்ற பணிகளை வழக்கறிஞர்கள் புறக்கணிப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம்